السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لائق صد احترام صدر اجلاس معزز اور جلیل القدر علماء کرام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے قیام امن کے سلسلے میں سلفیوں کا کردار بھائیوں امن و امان گھر کے اندر ہو بستی محلے کے اندر ہو سماج سوسائٹی کے اندر ہو یا پھر خود انسان کی اپنی ذات اپنی شخصیت کے اندر ہو انسان کی بڑی ہی اہم ضرورت ہے امن و امان کے بغیر انسان کے معمولات زندگی معمول پر نہیں رہتے جہاں امن و امان نہیں ہوتا خوف کا راج ہوتا ہے دہشت عام ہوتی ہے لوگوں کے اندر وہاں بے چینی بے اطمینانی اور سماج کے اندر اضطراب بے کیفی اور سوسائٹی کے اندر کسی بھی تعمیری کام کے کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں عدم اطمینان اور ایک طرح سے ایمرجنسی کی کیفیت لوگوں کے دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے کہ پتا نہیں کب کیا ہو جائے ایسے حالات میں آدمی نہ تو کوئی تعمیری کام کر سکتا ہے نہیں روز مرہ کے اپنے معاملات اور معمولات کو اپنی مرضی مطابق اور اپنی خوشی کے مطابق گزار سکتا ہے انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے انسان کسی انسان سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے انسان تجارت اور کاروبار کی شروعات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتا نہیں مستقبل کیا ہوگا میں کہاں ڈوب جاؤں گا میری زندگی کہاں ختم ہو جائے گی میری اپنی تجارت میرا مال میری جان میری عزت و آبرو انسانی زندگی ایک طرح سے یوں کہیے کہ وہ انسانی معاشرہ نہ ہو کر جنگل کے قانون کا ایک نمونہ بن جائے گا جنگل کا راج آپ کو اور مجھ کو دیکھنا پڑے گا اگر سماج سے امن و امان ختم ہو جائے وہاں کسی کی جان کی ضمانت نہیں صبح کی ضمانت ہے تو شام کی نہیں شام دیکھی ہے تو صبح کی کوئی گارنٹی نہیں اس لیے کسی بھی سماج کے اندر امن و امان کا قائم رہنا اور اسے قائم رکھنا سماج کے افراد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کے مد نظر انسانوں کو جب بھی کوئی شریعت عطا فرمائی آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ہی شریعتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان کے قیام کو 
اور اس حد تک امن و امان کے پورا سماج تو سماج ہے ایک انسان کی طرف سے نہ حق کسی جاندار کو بھی کوئی تکلیف پہنچنے نہ پائے اس کا اسلامی شریعت نے حکم دیا پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک نبی ایک نبی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا انہوں نے چونٹیوں کے پورے گھروندے کو جلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیہ فرمائی ان کو ہدایت دی کہا اگر ایک چونٹی نے کاٹا تھا تو ایک چونٹی کو کا معاملہ ختم کرتے تم نے تو پورا گھروندہ ہی جلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی ساری شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان کے قیام کو بنیادی ضرورت کے طور پر سماج کی بنیادی ضرور ضرورت کے طور پر شامل فرمایا میرے بھائیو آج دنیا میں جہاں بھی حکومتیں بنتی ہیں اگر وہ دنیاوی حکومتیں ہیں دنیا کے قانون اپنی طرف سے بناتی ہیں اور جمہوری حکومتیں اپنا قانون خود بناتی ہیں وہاں بھی امن و امان کو قانون کی بنیادی ضرورت کے طور پہ پیش کرتی ہیں اور اسلامی شریعت کی اگر بات کریں تو اسلامی شریعت دنیا کے امن و امان کی بھی بات کرتی ہے آخرت کی کامیابی اور آخرت میں امن و امان کی بھی بات کرتی ہے یہ باتیں میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کی اس لیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں امن و امان ایک بنیادی مطلب ہے بنیادی مطلوب ہے اور انسانی سماج سے اسلامی شریعت کا مطالبہ ہے کہ یہ باہم امن و امان کے ساتھ جینے والے بنے انسانی زندگی کے تقاضوں کے مطابق جنگ و جدال کی بھی نوبت آتی ہے جنگ و جدال بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ امن و امان کے قیام کے لیے ہونا چاہیے جنگ و جدال بھی امن و امان کی تباہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس نکتے پہ تفصیل سے بات کروں کہ اسلامی شریعت میں جتنی جنگیں آپ کو ملیں گی پیارے نبی کی سیرت میں ان سے امن و امان ہی قائم ہوا ہے یہاں بے چینی بے کلی سماج کے امن و امان کو خاتمہ کرنے کا کوئی معاملہ آپ کو نہیں ملے گا بھائیو امن و امان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سماج میں امن و امان ہو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور جس سماج میں امن و امان ختم ہو گیا ہے وہاں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس سماج میں ایسے عناصر ایسے افراد ایسی تنظیمیں یا ایسی لوگ موجود ہوں جو امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اسلامی شریعت کہتی ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ پکڑو ایسے لوگوں کو روکو جو سماج کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین مکہ کے مشرقین مکہ پر جن احسانات کا تذکرہ کر کے احسان جتلایا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف و رب و اللہ جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا ہے اور تم خوف میں جیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن و امان کی حالت میں جینے کا سلیقہ سکھلایا بتلایا اور امن کی دولت سے مالا مال تم کو کیا ہے حاضرین گرامی یہ بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر دی کہ اس امن کے قیام کے سلسلے میں سلفیوں کا کیا کردار ہے یا سلفی دعوت کیا کیا کردار ہے اسے مجھے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم امن و امان کے سلسلے میں سلفیوں کا کردار کیا ہے اس پہ بات کریں میں سلفیت کا مختصر تعارف کروا دوں بھائیو سلفیت کیا ہے یہ سلف کی طرف نسبت ہیں سلف کون ہیں دین کے معاملے میں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ہمارے اپنے اسلاف ہیں اور خاص طور پر نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ تابعین تب تابعین یہ تین جو صدیاں گزری ہیں اور ان میں بھی سر فہرست نبی علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کو ہم سلف کہتے ہیں سلفیت کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام وہی اسلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نبی نے اپنے بعد اپنے صحابہ کو دیا تھا اور اسلام کی وہی تصویر اصل میں واقعی اسلام کی تصویر ہے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے پاس پائی جاتی تھی اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں سلفیت کا جب ہم تعارف کرواتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی اس شکل کو اپنانا دین کے اس طریقے پر چلنا دین کو اس انداز میں سمجھنا جیسے نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا تھا بھائیو یاد رکھو یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں سلفی دعوت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا ان کی جہود کا ان کی اپنی تعلیفات کا ان کی اپنی تصنیفات کا بڑا کا لمبا کام ہے 
ان کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کا نام بھی بہت آتا ہے ان کا اپنا بھی بڑا کردار ہے لیکن ایک بات آج آپ کے سامنے میں پہلے ہی صاف کر دوں آج سلفیت کو دہشتگردی سے جوڑنے والے جو لوگ ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام لے کر یا شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر ان دو عظیم شخصیتوں کا نام لے کر سلفیت کو پہلے تو ان کی اپنی فکر یا دین کی وہ ترجمانی جو ابن تیمیہ نے کی ہے یا محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ جمعیہ نے کی ہے یہ نام دیتے ہیں ہم یہ بات آپ کو بتا دیں یہ سلفی دعوت کے تابندہ ستارے ہیں یہ وہ اہل علم ہیں جنہوں نے اس دعوت کو سوارنے نکھارنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے لیکن یاد رکھنا سلفی دعوت نہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ترجمانی کا نام ہے نہ پھر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی اپنی کسی نئی فکر کا نام ہے سلفیت واقعی معنوں میں سلف صالحین صحابہ تابعین تبے تابعین کے طرز زندگی کو اور ان کے طرز پر دین کو سمجھنے اپنانے کا نام ہے جب ہم یہ بنیادی بات حل کر لیتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں اس نکتے پر کہ سلفیت کا قیام امن کے سلسلے میں کیا کردار ہے بھائیو چند نکات صرف آج آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا ان میں سے ہر نکتے کی بڑی تفصیل ہو سکتی ہے ہر نکتے کی بڑی تفصیل آپ کے سامنے لائی جا سکتی ہے لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ دوں گفتگو اشاروں کی نائوں میں یا صرف نکات کی شکل میں کر دوں گا باقی تفصیل تشریح آپ خود سمجھنے والے لوگ ہیں سمجھدار لوگ میرے بھائیو سب سے پہلی بات کہ سلفیت کا امن و امان کے قیام میں کیا کردار ہے اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے ہمارا بہت سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہی کردار ہے جو اسلام کا کردار امن و امان کے قیام میں ہے اس لیے کہ ہم سلفیت بعد کے دور کی کسی شخصیت یا کسی جماعت کسی تنظیم کسی گروہ کی اسلام کی تشریف تفسیر کا نام سلفیت نہیں این اسلام کو ہم سلفیت سمجھتے ہیں این اسلام کو ہم سلفیت کہتے ہیں این اسلام کو سلفیت کی ترجمانی کہتے ہیں این اسلام کو ہم سلفیت کا دوسرا چہرہ کہتے ہیں یا سلفیت کو اسلام کا دوسرا چہرہ کہتے ہیں جب اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں تو یوں سمجھو کہ سلفیت کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اسلام امن و امان کو قیام کرنے کا زامن ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا بھی چاہیے کہ سلفیت اگر حقیقی اسلام کی دعوت دینے کا نام ہے تو پھر امن و امان کے قیام کے سلسلے میں جو کردار اسلام کا ہے وہی کردار سلفی دعوت کا ہے بھائیو میں اسی نکتے کو آپ کے سامنے ایک دوسرے حوالے سے بھی ذکر کر دوں دوسرے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دنیا کے اندر پھیلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی اسی سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں جنگ لڑی باقاعدہ کوئی چھوٹے موٹے حادثات نہیں باقاعدہ چھوٹی بڑی جو جنگیں لڑی اسی سے زیادہ لیکن ان پوری جنگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مقابل جو بھی دشمن رہے ان کی طرف سے مارے جانے والوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا نبی علیہ السلام نے دین کو پھیلانے کے لیے جو جہاد بھی کیا جنگیں بھی کی اس میں انسانیت کا ناہ خون نہیں بہایا گیا ہوا کیا ہے بعد کے زمانے میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دہشتگردی کا جو الزام مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہے سب سے پہلے تو دہشتگردی کی تعریف پر اتفاق نہیں ہر کوئی جس کو چاہے دہشتگردی کا نام دے دیتا یہ خود اپنی جگہ حل طلب مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ دہشتگردی کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری باتیں جوڑ دی جاتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے لیکن ان سب سے ہٹ کر اگر ایسے کچھ واقعات کو سامنے رکھ کر بات کریں جو واقعات ہم اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ نوجوان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر مسلمانوں میں سے تھے لیکن انہوں نے ایسی کوئی کاروائی کی یا ایسی کوئی تنظیمیں ہیں جو ایسی کوئی کاروائیاں کرتی ہیں جس سے خون خرابہ ہوتا ہے انسانی جانوں کا ناحق ان کا نقصان ہوتا ہے ناحق خون بہایا جاتا ہے تب پھر یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھئے کہ اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں آتی یہ بعد کے زمانے کے لوگوں کی 
دین کی تفسیر اور تشریح میں جو غلطیاں ہوئی ہیں جن لوگوں نے دین کے سمجھنے میں غلطی کی ہے ان کی غلط سمجھ کی وجہ سے کچھ نوجوان بہکے ہوں گے کچھ نوجوان لغزیس کا شکار ہوئے ہوں گے اور ان کی غلطی کی وجہ سے اگر یہ دہشتگردی کی کاروائیہ انجام پائیں کہیں بلاسٹ ہوا کہیں کسی پر گولیاں چلا دی گئیں یا کہیں کچھ ہوا اور خاص طور پر داعش جیسی تنظیم وجود میں آئی جس نے اس دنیا کے اندر خون خرابہ کیا ہے تب ایک بات یاد رکھنا سلفیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی غلط تفسیرات سے اختلاف کیا جائے ایسی غلط تفسیرات کے خلاف مہازارائی کی جائے کیوں اس لیے کہ ہماری دعوت ہی اصل میں یہ ہے کہ اسلام واقعی معنوں میں دین اسلام اسی وقت رہے گا جب دین کی وہی تفسیر لیں جو تفسیر کے نبی کے بعد نبی کے صحابہ کے پاس تھی اور نبی کے صحابہ کے زمانے کے بعد خوارج کا مسئلہ ہو یا دوسرے گروہوں کا مسئلہ ہو رافدیوں کا مسئلہ ہو یا بعد کے زمانے کی آج کے بعد بھی کسی زمانے میں کوئی تفسیر ہوگی وہ غلط تفسیر ہوگی سلفیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان غلط تفسیرات کے خلاف جو ہے باقاعدہ جو ہم مجاہدہ کیا جائے ان کے خلاف کوشش کی جائے جب یہ حقیقت ہے سلفیت نام ہی یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ کی طرف واپس لوٹ آیا جائے تو پھر بتاؤ سلفیت امن و امان کے قیام کی کوشش ہے یا پھر ایسے کچھ بگڑے ہوئے لوگوں کی تائید کرنے کا نام سلفیت بڑی غلط فہمی ہے خوش لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ سلفیت کے نام پر ہی یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے یاد رکھو میرے بھائیو اگر کوئی کر رہا ہے اس کی اپنی غلط ہی ہے کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کوئی غلط حرکت کر دے مسلمان بدنام نہیں ہو سکتے اسلام اس سے بری ہے مسلمان اس سے بری ہے اگر کوئی نام نہاد انسان اور میں یہ بات آج کہنا چاہوں گا آپ یہ بات دیکھیں جتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں ان میں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کہیں لیکن عملا نسلفی جماعت کے علماء سے ان کا رشتہ ہوتا ہے نسلفی جماعت کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کا رشتہ ہوتا ہے یہ جماعتوں کے باغی ہوتے ہیں یہ علاقہ یونٹوں کے باغی ہوتے ہیں یہ اپنی منمانی زندگی جینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سلفیت سے جوڑ کر سلفیت کا نام دہشتگردی سے جوڑنا غلط ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سلفیت ایسی ہی غلط آئیڈیالوجی ایسی ہی منفی تفسیرات ایسی ہی غلط تفسیرات اور تشریحات کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے دین کی وہ تفسیر پیش کرو جو تفسیر صحابہ کے پاس تھی جو تفسیر تابعین کے پاس تھی جو تفسیر صلف صالحین کے پاس تھی اس کا نام دراصل صلفیت ہے بھائیو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں صلفی دعوت دہشتگردی کی وجہ نہیں ہے سلفی دعوت دہشتگردی کی وجہ نہیں ہے سلفی دعوت دہشتگردی کا حل ہے سلفی دعوت دہشتگردی کا جواب ہے سلفی دعوت دراصل اس قسم کی غلط تفسیرات سے اوپر اٹھ کر اس پوری انسانیت کو اس پوری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف دعوت دینے کا نام ہے حضین گرامی یہ بات آپ کے سامنے میں نے ذکر اس لیے کی کہ آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلفی دعوت کو دہشتگردی سے جوڑا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلفی دعوت کا سب سے زیادہ کردار قیام امن کے سلسلے میں آپ کو ملے گا ایک دوسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں ایک دوسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں آج اس ملک کے اندر برے صغیر کے اندر سلفی دعوت کی ترجمان جمعیت جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث سمجھی جاتی ہے ہم یہ دعوت دیتے ہیں تمام افراد کو چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں کسی بھی جہت سے تعلق رکھنے والے ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جمعیت اہل حدیث کی دعوت نے اپنے دعوت کا تعارف آج سے نہیں جب دہشتگردی کا مسئلہ وجود میں نہیں آیا تھا تب سے سلفیہ نے ہند کی یہ ترجمان جماعت نے اپنی دعوت کا تعارف کن الفاظ میں کروایا تین بنیادی باتیں تین بنیادی باتیں جو جمعیت اہل حدیث کی دعوت کے خلاصے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید دوسری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اتباع سنت اور تیسری چیز ہے تذکیہ نفس یہ تین بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند یا جمعیت اہل حدیث ہند اپنی تاریخ میں دعوت دیتی چلی آئی ہے اور آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ میں صاف کروں کسی بھی جماعت اور گروہ کے بارے میں اس کے اصولوں کی روشنی میں اس پر حکم لگتا ہے یا پھر اس کی اپنی دعوت جو ہوتی ہے وہ دعوت بتاتی ہے کہ یہ دعوت تخریب کی دعوت ہے کہ تعمیر کی دعوت ہے یہ دعوت دہشتگردی پھیلاتی ہے کہ امن و امان کی پیامبر ہے اس کی اپنی تعلیمات اس کی ترجمان ہوا کرتی آپ دیکھو تین باتیں توحید کی دعوت ہے 
اور توحید کی دعوت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا توحید وہ دولت ہے کہ جس سے امن و امان کی دولت قائم ہوتی توحید کی دعوت سے امن و امان کا خاتمہ نہیں ہوتا توحید کی دعوت امن و امان کو قائم کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے نہیں ملایا حدیث کی طب میں تفصیل آئی کہ ظلم سے مراد شرک ہے مطلب یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور شرک سے انہوں نے اپنے ایمان کو پاک کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت آفتہ ہیں تفصیل دیکھیں آپ جا کر اہل علم نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ سماج میں کوئی بھی امن و امان چاہتا ہے سماج میں خود کے لیے دوسروں کے لیے امن و امان چاہتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا قائل ہونا چاہیے عامل ہونا چاہیے اس کو اپنانا چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہی سے دنیا میں بھی امن و امان قائم ہوتا ہے آخرت میں بھی امن و امان نصیب ہوتا ہے بھائیو اس اجمال کی بڑی تفصیل ہے میں صرف اشارہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں بلکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے دوسری روایت نقل کر دیتا ہوں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ترہ ترہ کی برائیوں سے روکا ترہ ترہ کی خرابیوں سے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے فہرست لمبی ہے آپ دیکھتے جائیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اس کو چاہیے کہ آدمی مو کھولے تو کوئی اچھی بات کرے سماج کے لیے اپنے لیے سب کے لیے مفید بات کرے یا پھر آدمی خاموش رہ جائے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے میں صرف اس حدیث کے ٹکڑے کو لے کر آپ کے سامنے بتاؤں پڑوسی کو امن و امان میں رکھنا پڑوسی کو امن و امان میں رکھنا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا تعلق سیدھے تمہارے ایمان سے اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوگے نہ حق اپنے کسی پڑوسی کو تم نہیں ستا ہوگے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو بندہ سچی توحید کا علمبردار ہوتا ہے رب زلجلال سے واقعی معنوں میں اس کا بندہ بن کر جڑتا ہے وہ بندہ امن و امان کا پیامبر ہوتا ہے اس کا پڑوسی اس سے محفوظ ہوتا ہے مسند احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ویدی یہ حدیث دونوں الفاظ کے ساتھ آئی اللہ کے نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ من سلم الناس من لسانه ویدی مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے پوری انسانیت محفوظ رہے والمؤمن من امنہ الناس فی اموالهم و دیمائیہم مومن وہ ہے کہ جس آدمی کی جس آدمی کی طرف سے لوگ اپنے جان اور اپنے مال کے سلسلے میں امن و امان میں رہیں بھائیو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت کی جو پہلی بنیاد ہے توحید یہ توحید امن قائم کرنے کی سب سے پہلی بنیاد ہے اور ہم یہ کہتے ہیں یہی ہماری دعوت ہے تو ہم امن کے پیامبر ہیں امن کے قیام کی بات کرتے ہیں دوسری بات جو دعوت میں ہے وہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے ہم دعوت دیتے ہیں ہم حدیث کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں جس نبی کی سنت کی پیروی کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ نبی رحمت للعالمین تھے جس نبی کے رحمت للعالمین ہونے کی گواہی مسلمان تو مسلمان غیروں نے دی ہے اور جو غیر ہیں انہوں نے دعوت دی ہے انہوں نے گواہی دی ہے تو ایسے رحمت للعالمین کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے ان کی تعلیمات کو عام کرنے والے ان کی حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے والے ان کی حدیثوں کی تبلیغ کرنے والے وہ زمانے کے لیے رحمت کے بجائے زحمت کیسے ہو سکتے ہیں یہ ہمارا کردار ہے کہ نبی کی سنت کو عام کر کے حدیث رسول کو عام کر کے ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا والو جو رحمت للعالمین تھا اس کی تعلیمات سارے سماج کے اندر امن و امان قائم کرنے والی تعلیمات ہیں اور جہاں تک تذکیہ نفس کی بات ہے تذکیہ نفس کیا ہے سیدھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے اپنے ضمیر کو پاک کرے اپنے اندرون کو پاک کرے اس لیے کہ اندر جب پاک ہوگا آدمی تب ہی باہر بھی پاکی ہوگی سماج میں آدمی 
اگر اندرونی گند لے کے اپنے خیالات اپنے دل و دماغ کے اندر غلط جذبات لے کر نہ ہم کسی کے خلاف دشمنی لے کر نفرتیں لے کر عداوتوں کو دل میں بٹھا کر بیٹھا رہے گا تو ایسا آدمی سماج کے لیے نقصان دے ہوگا تذکیہ نفس کے نام پر بڑا وسیع کام ہے لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم دلوں کی صفائی کے علمبردار ہیں دلوں کو صاف رکھ رہے اور ساری انسانیت کی بھلائی کا جذبہ اپنے دل و دماغ میں لے کر جینے کی دعوت دینے والے لوگ ہیں میرے بھائیو جب یہ دعوت اسلامی شریعت کی یہ دعوت ہماری اپنی دعوت ہے اور ہم اپنی دعوت کا تعارف انہی الفاظ کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں تو پھر یہ کہنے میں آپ کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری دعوت امن و امان کے قیام کی دعوت ہے دہشت گردی سے اس دعوت کا کوئی رشتہ نہیں یہ رسمی طور پر جمعیت اہل حدیث کی دعوت کا خلاصہ ہے آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک پہلو یہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں اہل علم میں لکھا ہے کہ انسان کی پانچ بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو آدمی جو ہے امن و امان پر خطرہ محسوس کرتا ہے انسان کا دین انسان کی جان اس کی عقل اس کی اپنی نسل یعنی عزت و عبرو اور انسان کا مال شریعت اسلامیہ نے ان پانچوں کی پانچ چیزوں کی حفاظت کی زمانت دی اور ہم اسی اسلامی شریعت کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کی جان ان کا مال ان کا دین ان کی عزت و عبرو اور ان کی عقل ساری چیزیں محفوظ ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی میں یہ بات کہنے میں ذرا برابر جھجک نہیں محسوس کرتا کہ آج آپ دیکھ لیں سلفیہ نے ہند کی جتنی مساجد ہیں سلفیہ نے ہند یا بر صغیر کی یا سلفیہ نے عالم کی جتنے ان کے اپنے ادارے ہیں ان کے اپنے پروگرام ہیں ان پروگراموں میں جان و مال کی حفاظت کے لیے قتل سے چوری سے زنا اور بدکاری سے شراب نوشی سے اور اسی طریقے سے دین کے نام پر نہ کسی کو مارنے سے جس قدر زیادہ واضح الفاظ میں روکا جاتا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے یہ سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ان کے خطبات جمعہ کی آپ فہرستیں نکال کے دیکھو کہ وہ باتیں کرتے ہیں جن سے سماج صدار کی بات ہوتی ہے سماج میں ترقی کی بات ہوتی ہے بھائیو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے سلفیہ نے سلفی دعوت نے یا سلفیت نے دین کی اس شکل کو اپنا کر تبلیغ کی بات کی ہے جو شکل دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کی علم بردار ہے آئیے بچے ہوئے وقت میں ایک پہلو اور بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں بھائیو اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر جب سے یہ نئے حالات پیدا ہوئے جب سے دہشت گردی کی اصطلاح زور پکڑی بیس بائیس سال پچیس سال کا لگ بھگ وقفہ ہے اس سے پہلے جو باتیں ہوتی تھی ان کا کوئی اور نام ہوتا تھا لیکن دہشت گردی کے نام پہ جو اسطلاح آئی ہے لگ بھگ بیس پچیس سال کا یہ عرصہ آپ دیکھیں اگر آپ یہ عرصہ دیکھیں گے ایک چیز آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ سماج کے لیے خطرہ ہے ہر مذہب کے لوگوں نے کہا دہشت گردی کا یہ جو بھوت آیا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے ورنہ یہ بستیاں قبرستان بن جائیں گی یہ سماج جنگل بن جائے گا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے سب نے اس پر بات کیے اور ہوا کیا ہے عملا پریکٹیکل اگر بات کریں اس کی خاتمے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں حکومتوں کی طرف سے کوششیں ہوئی خود ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بین الاقوامی سطح پہ حکومتوں نے اپنی اپنی کوشش کی سب نے طاقت کے بل پر دہشت گردی کے ان افکار اور نظریات کو دبانے کچلنے ختم کرنے کی کوشش کی سب نے کی ہے سزائیں دی قیدی بنایا سزائیں موت تک دی گئی سب کچھ کیا گیا دہشت گردی اگر ایک نظریہ ہے تو نظریے کو طاقت کے بل پر کچلنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک بات یاد رکھنا نظریات جو ہوتے ہیں وہ طاقت کے بل پہ دبائے نہیں جا سکتے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محض طاقت کے بل پر کسی نظریے کو آپ دبا لے جائیں نظریے کا توڑ نظریاتی بنیادوں پہ کرنا پڑتا ہے سوچ کا توڑ صحیح سوچ کے ذریعے کرنا پڑتا ہے فکر کی غلطی فکر کی اصلاح کر کے کرنا پڑتا ہے اور اس حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا اس دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے نئے زمانے میں دہشت گردی کے جو تصورات آئے ہیں ان تصورات کا پوسٹ مارٹم کرنا اس دہشت گردی کو حق کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کر لانا اسے دہشت گردی بتانا آیات اور احادیث کے حوالے سے صحیح تفسیرات لا کر رکھنا بین الاقوامی سطح پر یہ سلفی دعوت کا تر امتیاز ہے کہ ہر فتنے کی طرح اس فتنے کے مقابلے میں نظریاتی بنیادوں پہ اگر اس کی تردید کی ہے تو یہ سلفی دعوت کا کارنامہ ہے آج بھی آپ دیکھ لو اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے کس نے بات کی آپ کو پتا ہے دینی تنظیموں ملی تنظیموں کے اندر سب اللہ کا فضل و کرم ہے اب شریک ہیں 
سب آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہم کسی کے حصے کے انکاری نہیں لیکن حقیقت بتانے کے لیے بات دہرانی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے اس ملک کے اندر دہشتگردی کے خلاف فتوہ دیا تو اہل عدیس علماء نے دیا ہے مرکزی جمعیت اہل عدیس کی طرف سے سب سے پہلا فتوہ نکلا جو دہشتگردی کو کنڈم کرنے والا تھا سب سے پہلا فتوہ اور صرف دہشتگردی کی بات نہیں داعش جیسی تنظیم اسلامی کی سٹیٹ کے نام پہ جب ایک تنظیم نے اپنا جو ہے اپنا آتن کیا اپنا جو ہے دہشت پھیلانے کا کام شروع کیا آپ کو یہ بات بتاؤں ایک مرتبہ پھر اس ملک کے اندر ملی تنظیموں کے اندر سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند تھی جس نے داعش کے غلط ہونے کا فتوہ باقاعدہ جاری کیا اور میں یہ بات بھی آپ کی نوٹس میں لانا چاہوں گا یہ فتوہ جب آیا تھا یہ وہ وقت تھا جب خود ہندوستانی حکومت نے داعش پر ابھی پابندی نہیں لگائی تھی اس کو بین نہیں کیا تھا اس کو بین نہیں کیا تھا اس کو ابھی باقی رکھا ہوا تھا یعنی ابھی وہ پروسس میں تھے دیکھ رہے تھے افیشلی اسے جو ہے ٹیررسٹ آرگنیزیشن ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اس سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے جو ہے اس کے دہشت گور ہونے کا فتوہ دیا یہ کیا بتاتا ہے حکومتوں سے ڈر کر نہیں ہم نے سماج کی خدمت کے جذبے سے حکومتوں سے پہلے آگے بڑھ کر سماج کو اس سے چوکنہ اور متنبع کیا ہے ہم نے لوگوں کو بتلایا ہے کہ دہشتگردی میں کسی کا بھلا ہونے والا نہیں میں بتانا چاہوں گا کہ نظریات کو نظریاتی طور پر توڑنے والے آپ دیکھو پورے ملک کے اندر ای ایس ای ایس کی حقیقت دائش کی حقیقت پر پروگرام کرنے والے کون لوگ تھے آپ جا کر دیکھو ساری تاریخ آپ کو سمجھ میں آئے گی سب سے پہل اس ملک کے اندر اہل عدیس علماء نے اس حقیقت کو کھول کر سامنے رکھا ہے میرے بھائیو میں آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا دیکھو میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم مدینہ انورسٹی میں جب ہم زیر تعلیم تھے سعودی عرب میں سب سے پہلا جو ہے بم بلاسٹ ہوا یہ بم کلچر جو شروع ہوا خود کچھ بمبار کا جو مسئلہ ہوا بات آئیے تو زمنن یہ بھی بتا دوں آج دہشتگردانہ کاروائیوں میں خود کچھ بمبار استعمال کیے جاتے ہیں لوگ خود اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں لوگ سلفی دعوت کو جو الزام دیتے ہیں وہ سلفی دعوت کی اس کردار کو بھی دیکھیں کہ معتبر سلفی علماء میں سے معتبر سلفی علماء میں سے اکثریت وہ ہے جس نے یہ فتوہ دیا کہ خود کچھ بمباری کرنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے ہم نے اس قسم کے فتوے علماء نے دیئے یہ بتانے کے لیے کہ سماج میں دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں تو بات میں کہہ رہا تھا ریاض میں سب سے پہلا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد دوسرے علاقوں میں ہوئے سعودی حکومت نے اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے چھبیس یا اٹھائیس لوگوں کے نام جاری کیے کہ یہ لوگ مطلوب ہیں یہ وانٹیڈ لسٹ ہے حکومت کے پاس میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سعودی عرب کو سلفی دعوت سے جوڑا جاتا ہے حالانکہ وہ ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے آپ کو سلفی منحل سے جوڑے رکھے ہوئی ہے لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو کچھ حالات ہیں اس کے اعتبار سے اس کے سارے کام سلفی دعوت کے عین مطابق ہیں نہیں ہیں یہ سیاست کا اپنا میدان ہے ہم اس پہ بات نہیں کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ بات سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ سعودی حکومت نے کیا کیا اٹھائیس سے چھبیس مجاد نہیں چھبیس یا اٹھائیس لوگوں کی فہرست تھی جاری کیا جاری کرنے کے بعد دو سال کا تقریباً عرصہ زیادہ سے زیادہ تین سال ہوں گے اٹھائیس کے اٹھائیس لوگ یا تو ان میں سے کچھ لوگ پولیس مٹھیر میں مارے گئے یا ان میں سے بعض لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا یا ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو لاکے سرنڈر کیا سعودی حکومت نے اس کا کام کیا کیسے کیا سعودی حکومت نے طاقت کے استعمال کے ساتھ علماء کو اس مشن پہ لگایا کہ اس فکر کی تردید کریں اس کی حقیقت کھول کر سامنے لائیں نتیجہ کیا ہوا آج ایسے بھی آپ کو لوگ سعودی عرب میں ملیں گے جو پہلے کسی ایسی تنظیم سے وابستہ تھے جو ایسے سب کام کرتی تھی لیکن پھر علماء کی کوششوں سے علماء کی محنت سے ان لوگوں نے اس فکر کی غلطی کو سمجھا اس نظریے کی گمراہی کو سمجھا اسے چھوڑ کر توبہ کر کے واپس پلٹ کر آئے ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ کسی نظریے کو توڑنے کے لیے طاقت سے زیادہ نظریاتی مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نظریاتی مقابلہ سلفی دعوت نے بھرپور طریقے سے کیا ہے 
اور کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی کسی حکومت یا کسی فرد کو خوش کرنے کے لیے نہیں رب ذو الجلال رب العالمین ہے نبی علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے ان دونوں رب العالمین کی یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے رحمت اللہ العالمین کا لایا ہوا دین ہے اس دین کے علم بردار اس دین سے نسبت رکھنے والے ہونے کی حیثیت سے ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان کا پیغام عام کریں ہم دنیا کو یہ پیغام دے کہ امن و سلامتی کو عام کیا جانا چاہیے ہم مشورے کے طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ خود ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی یا کہیں بھی اگر کوئی ایسا بہکا بھٹکا نوجوان کسی کے سامنے آتا ہے ہمارا یہ مشورہ آپ سے درخواست ہے ایسے نوجوانوں کو صرفی علماء کے سامنے لا کر بٹھائیں وہ ان کی فکری غلطیوں کو واضح کریں گے ان کو سمجھائیں گے اس لیے کہ کسی آدمی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کر چھوڑ دینا یہ غلط رویہ ہے ہم دعوت اس بات کی دیتے ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ کون سے مذہب کا ہے مسلق کا ہے جماعت کا ہے اگر کوئی نوجوان بھٹک رہا ہے بہک رہا ہے ایسے نوجوانوں کو اہل علم کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ اہل علم ان کی فکر کی اصلاح کر سکیں ان کے نظریے کا توڑ بتا سکیں انہیں سمجھا سکیں کہ کیا غلطی ان سے ہوئی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خواریج جو اسی فکر کی بنیاد تھے خواریج نے جب سارے مسلمانوں کو کافر کہہ کر ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواریج کے پاس گئے بیٹھ کر انہیں سمجھایا تم غلطی کہاں کر رہے ہو قرآن کی جو آیت پڑھ کر تم اپنے موقف کی دلیل پیش کر رہے ہو یہ غلط ہے تمہاری سمجھ غلط ہے ان کی حقیقت حضرت ابن عباس نے واضح کی نتیجہ کیا ہوا ایک ہی مجلس میں دو ہزار خاریجیوں نے توبہ کر کے واپس پلٹنا منظور کیا علیہ علم کو موقع دے کہ علیہ علم آ کر ایسے نوجوانوں پر محنت کرے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صلفی دعوت اس ملک کے اندر ہی نہیں ساری دنیا کے اندر دنیا کے چھپے چھپے کے اندر امن و امان کے قیام کی دعوت دیتی ہے اسے دہشتگردی سے جوڑنے کے بجائے اسے دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کی راہ میں اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے تو یقین مانے یہ دنیا اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ کے فضل و کرم کے بعد ایسی ملی جلی کوششیں چاہے وہ صلفیوں کی طرف سے ہو چاہے وہ کسی دوسرے مکتب فکر سے ہو چاہے وہ حکومتوں کی طرف سے ہو مل جل کر اگر کام کریں گے اس لانت کو سماج سے ختم کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو ان حقیقتوں کو یاد رکھنے سمجھنے اور اسی کے روشنی میں مستقبل کے لیے اپنا کردار متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ